These two were made at one time, one a firmament above, the other held the waters, and the air stretched between them, a bridal chamber arose. Praise to you, Lord, for your words, but a core. Glory to the Holy Father, who sent forth His Holy Son, and He dwelt in the Holy Womb. He became a Son of Man in our image and likeness, that we may become like Him, and might be children of his father and partakers of his one holy spirit while mary was standing in prayer the archangel clothed in flame came to her and said peace to you palace in which the king dwells your poverty was removed when the rich one descended and entered into your womb so that he might satisfy the hunger of the nations. Blessed are you, Bye. 
Lord, do not bring me to judgment, for I know that I have sinned. And if you judge me justly, I'll inherit Gehenna. I shall be cut off from life and unable to praise you. Hallelujah. 
holy art, thou almighty Creator, I sought. Holy art thou, immortal, whose cross redeemed us. Holy art thou, God, hallelujah. Holy art thou, almighty, Creator, I sought. Holy art thou, immortal, whose cross redeemed us.
chapter 2 verses 1 through 3 now if a soul should offer a gift for a grain offering to the lord his gift shall be a fine flour and he shall pour oil on it and put frankincense on it and he shall bring it to aaron's sons the priests one of whom shall take it from his handful of fine flour and oil with all the frankincense then the priest shall put it on the altar as a memorial 
a sacrifice for a sweet aroma to the Lord. The rest of the grain offering shall be Aaron and to his son. It is the most holy of the Lord's sacrifices. Barakmore. The reading is from the book of Prophet Samuel Barakmore. First Samuel chapter three, verses seventeen to twenty-one. Now Abner communicated with them to the elders of Israel, saying, In time past you were seeking for David to be king over you. Now men do it, for the Lord has spoken of David, saying, By the hand of my servant David, I will save Israel from the hand of the Philistines and from the hand of their enemies. And Abner spoke in the hearing of Benjamin. Then Abner also went and spoke in the hearing of David. To Hebron everything that's good to the eyes of Israel and the whole house of Benjamin. So Abner and the 20 men with him came to David at Hebron, and David met a feast for Abner and the men with him. Then Abner said to David, I will arise and go and gather all of Israel to my Lord and King, and I will make a covenant with you, and that you may reign over all those of your soul, that your soul desires. So David sent Abner away, and he went in peace. Barakmore. The reading is from the prophet, the book of Isaiah, Barakmore. Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. Now why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, saying, My way is hidden from God, and my God took away my judgment and departed? So then have you not known, have you not heard, the everlasting God, the God who created the ends of the earth, neither hungers nor is weary? His understanding is unsearchable. He gives strength to the hungry and sorrow to those who do not grieve. Even the youth shall faint and be weary, and the elect shall be without strength. But those who wait of God shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and they shall not hunger. Barakmore.
Blessed are the faithful. A lesson from the Acts of the Holy Apostles. Habibai Barkimor. Glory be to the Lord and the Apostles, and may His mercy be upon us forever. Acts chapter 22, verse 22 to 29. And they listened to him until this word, and then they raised their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live. Then as they cried out and tore off their clothes and threw dust into the air, the commander ordered them to be brought into the barracks and said that he should be examined under scourging so that he might know why they shouted so against him. And as they bound him with the things, Paul said to the centurion who stood by, is it lawful for you to scourge a man who was a Roman and uncondemned? When the centurion heard that, he went and told the commander, saying, Take care what you do, for this man is a Roman. Then the commander came and said to him, Tell me, are you a Roman? He said, Yes. The commander answered, With a large sum, I obtained this citizenship. And Paul said, But I was born a citizen. Then immediately those who were about to examine him withdrew from him, and the commander was also afraid that he found out he was a Roman, and because he had bound him. The next day, because he had wanted to know for certain why he was accused by the Jews. Happy bye, Barkimor. I ever follow the blessed apostles say, if any man or angel teaches a God to you other than what we have preached let him be cut off from the church behold our perverse doctrines are springing forth from all sides blessed Paul the Apostle to Timothy, Bardag Moore. Glory to the Lord the Apostle, may his mercy be upon us forever. 1 Timothy chapter 6, verses 13 to 21. My brethren, I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that you keep this commandment without spot, blameless until our Lord Jesus Christ appearing, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only potent, the King of kings and the Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom, to whom be honor and everlasting power. Amen. Command those who are rich in this present age not to be haughty nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good that they be rich in good works, ready to, gi ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, guard what has committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By, by professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. Barak more. Go 
gospel of our Lord Jesus Christ, the life-giving proclamation from St. Matthew, the herald who proclaims life and salvation to the world. Blessed is he who has come and is to come. Glory be to him who is sanctified for our salvation. And may his grace be upon us all forever. Now in the time of the incarnation of our Lord, and our God and our Savior Jesus Christ, the word of life, God incarnate of the Holy Virgin Mary, did these things come to pass in this manner? We believe and confess. Then Jesus spoke to the multitudes and his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works. For they say and do not do. For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders. But they themselves will not move them with one of their little fingers. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. They love the best places at feasts, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by people, Rabbi, Rabbi. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ. And you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. But he who is greatest among you shall be your servant, and whoever exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. Peace be unto you all. Our Lord Jesus Christ said, I am the bread of life, who descended from the heights to nourish the world. I am the Word sent by my Father, like a soul. the Lord for mercy and compassion. O merciful Lord, have mercy upon us and help us. Make us worthy, O Lord, to offer up glory and thanksgiving, honor and praise and unceasing exaltation at all times and all hours. Glory be to the high and exalted one who created us out of nothingness and brought us into existence to that high priest who redeemed us by his own precious blood from the slavery of sin and appointed us to adoption as children. To him be glory and honor and worship in this time of the celebration of the divine Eucharist and in all times and seasons and hours and all the days of our life, now and always and for ever and ever. Amen. Amen. in the presence of the merciful Lord and before his absolving altar, before these holy, divine, and heavenly mysteries, and before this awe-inspiring and sacred Eucharist, incense is placed by the hands of this reverend priest. 
Let us all pray and beseech the Lord for mercy and compassion. O merciful Lord, have mercy upon us and help us. Therefore, you who absolves and sanctifies, who forgives and wipes away our misdeeds and does not remember our evils, blot out, O Lord God, by your tender mercy, my sins great and many and innumerable, and also the sins of all your believing people. Absolve, O good one, and have mercy upon us. Remember us, O Lord God, in your mercy, and remember also, o Lord, the souls of our fathers and mothers, of our brothers and sisters, of our masters and teachers, of our departed ones, and of all the faithful departed, the children of your holy and glorious church. Give rest, O oh Lord God, to their souls and spirits and bodies. Sprinkle upon their bones the dew of your mercy and compassion, and be the absolution and the absolver to us and to them. O Christ, our King, our Lord and Master, Lord of glory, answer us, my Lord, come to our succor and help us, and redeem us and receive our prayers and supplications. Forbid and remove, O God, by your mercy, all painful punishments. Spare us the roads of your heart, forbid them by your mercy, and make us all worthy of that good end, which is for men and women of peace, of your bounty, grant us the gift of Christian perfection, so pleasing unto you, so becoming, and so worthy of your divinity. Again, make us all worthy of a good end, and unto you we will offer up glory and thanksgiving, now and at all times, and for ever and ever. Amen. Glory be to you, O Good Shepherd, who became a sacrifice for his flock. I give thanks to you, O God, that in your mercy you have made me, who am but the speakable dust of the earth, worthy of entering into the place where dwells the glorious Shekinah, of your divine mysteries. You have lifted me up to the exalted regions of the Holy of Holies of your majesty and enlisted me among the ranks of the cherubim that glorify you and the seraphim who sanctify you. Behold, I stand in a fiery place and before your flaming throne and beg from your absolution for your people. Forgiveness for your whole flock. Open, Lord, the treasure house of your bounty to the needy. Shower your goodness upon the sheep of your flock. Tear up the bonds of your debts. Remit the debts of the sinners. Wipe away from your memory any offense that we have committed. And may the lost one turn to you and be gathered together in your presence and trusting in your grace, O Lord, we approach this holy sacrifice placed before us. May your Holy Spirit be pleased in your offerings. May he descend, come and sanctify this offering and absolve us from our uncleanness. May he clothe us with the garment of incorruptibility and make us worthy of the joy of your kingdom. To you we will offer up glory and honor Praise and thanksgiving, now and always, and for ever and ever. Amen. May the Lord accept your service and help us by your prayers. Devotal na akadangal ka bariharum baabangal ka mojnum dhandlo angal vennu vennek na kai kulma agate. Amen. Parishuddhanaya 
पुत्रन परिशुद्धन जीवन विशुद्धि परिशुद्धन नमें आत्मा मेल नमें सहोदरी सहोद गुरकन्द्रम वांगीपयर विश्वास विशुद्ध सभ प्रजा सकल वांगीपयर आत्मा मेल मनसलिबू निधेको पापिया तास धूपते शुद्धी आगू Barak you more attentive divine wisdom let us all stand well and respond to the prayer of the reverend priest we believe in one true god the father almighty maker of heaven and earth and of all things visible and invisible and in the one lord jesus christ the only begotten son of god begotten of the father before all worlds light of light true god of true god begotten of me Being the one essence with the Father, and by whom all things were made, who for our sin and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary, Mother of God, and became man and was crucified for us in the days of Pontius Pilate and suffered and died and was buried and on the third day he rose again according to his will and descended into heaven. And sits at the right hand of the Father, and shall come again in His great glory to judge both the living and the dead. Whose kingdom shall have no end. And in the one living Holy Spirit, the life-giving Lord of all, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets and the apostles. And in the one holy Catholic and Apostolic Church, and we confess the baptism which the remission of sins, and the proof of the resurrection of the dead, and new life in the world to come. Amen. This is the time of prayer and the time of forgiveness This is the time of mercy the time of
so that we may offer up praise and thanksgiving to you and your holy begotten Son and your Holy Spirit now and always and for ever and ever. Amen. Peace be unto you all. And to your spirit. Lord of more, let us give peace to one another everyone to his neighbor with a holy and divine kiss in the love of our Lord and our God. O Lord God, make us worthy of this peace all the days of our lives. Let us embrace each other with the peace of our Lord God, may it abide with us now, always and forevermore. And may this peace and goodwill protect us now and always. After this holy and divine peace has been given. Let us bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before you, our Lord and our God. Bless us, O Lord, with your irremo irremovable blessings that hold us worthy to do your will. And of your only begotten Son, and of your Holy Spirit, now and always, and for Ever and ever. Amen. Lord, by this sacrifice which we offer unto you, remove from us every filthy thought, and by it illuminate our souls and sanctify our bodies, that we may offer up glory to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always and for. Ever and ever. Amen. Bark more, let us stand well, let us stand with fear, let us stand with modesty, let us stand with purity, let us stand in holiness, let us all, my brothers and sisters, stand in love and in true faith. Let us spiritually behold with the fear of God this awe inspiring and holy anaphora which is set before us by the hands of this reverend priest, who in peace and tranquility offers this living sacrifice on our behalf to God the Father, the Lord of all. This is our first mercy, peace, sacrifice, and thanksgiving. The love of God the Father the grace of the Holy Begotten Son and the fellowship and the indwelling of the Holy Spirit be with you, my brothers and sisters, now and always and for ever and ever. Amen and to your spirit. Up above where Christ is seated at the right hand of God the Father, let there be our minds and thoughts and hearts at this time. Our minds, our thoughts, and our hearts are with the Lord God. Let us pray 
is the Lord with fear. It is me, Thousands of thousands and tens of thousands, the fiery horse who stand before you and glorify you unceasingly. May we hold the worthy to praise you, thrice crying and shouting. Holy, 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 Lord God Almighty, by whose glory the heaven and earth are filled, Hosanna in the highest, blessed is he who has come, and is to come, in the name of the Lord God, glory be to him in the highest. When he got prepared for the redemptive passion, he took the bread. and called in his body for eternal life unto those who receive it. Amen. And also the chalice which he mixed of wine and water. And he perfected it to be his blood for eternal life unto those who receive it. Amen. And while he entrusted this to his disciples, he commanded them, saying, Do this for my memorial until I come again. We give up our Lord, and we confess your resurrection, and we await your second coming. May your mercy be upon us all. Therefore, o Lord, your church remembers your entire redemptive dispensation, and your dreadful second coming, in which everyone shall be rewarded according as he did. Because of this, your church and your flock with penitence entreat you and through you and with you and your Father, saying, Have mercy upon us, O God, Father Almighty. We praise you, we bless you, we worship you and we beseech you. O Lord God, O Lord God, have compassion and mercy upon us all. Barakmoor, how solemn is this hour, and how awesome is this time, my beloved, where the living Holy Spirit takes wings and descends from the most elevated heights of heaven and broods and rests upon this Eucharist which is offered, sanctifying it. In stillness and fear, let us all stand and pray. May peace be with us and strength be unto us all. Answer me, O Lord, answer me, O Lord, answer me, O Lord. Realize, O Lord, realize, O Lord, realize, O Lord. And may he perfect this bread as the body of Christ our God. Amen. And the mixture that is in this cup, may he change into the blood of Christ our God. Amen. May this be 
and to all those who partake of this for the remission of their debts and may they inherit eternal life by this and they will offer up glory and thanksgiving to you and your holy begotten son and your holy spirit now and always and for ever and ever amen barak more let us pray and beseech our lord and our god at this great solemn and sacred moment for all the spiritual fathers our leaders who are appointed over us this day and this life to shepherd and govern the holy churches of god in the four corners of the world our holy reverend and blessed patriarchs our father mar ignatius and our father mar basilius our father mar gregorius and our bishop our father mar aprem who are being upheld by god along with all the orthodox all the orthodox bishops and spiritual fathers let us beseech the lord O oh Lord, give tranquility and peace to your holy church, and good and calm all days to its ministers. Appoint in it shepherds who correctly interpret the word of truth, that we may offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always and for ever and ever. Barak more again, O oh Lord, we remember all our brothers and sisters, the faithful and true Christians, who have been treated and earnestly requested us. Though we are weak and humble to remember them at this hour and at this time, and on behalf of all those who have fallen in all kinds of hard trials, and who have taken refuge in you, we pray, Lord God Almighty, that they may soon be delivered and visited by you. And on behalf of this church preserved by God, and for the unity and prosperity of all her faithful children, that they may abound in virtue, let us beseech the Lord. And while you give help to all those who are afflicted by need and poverty, keep all those who extend the hand of support to them, that we may offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son, and your Holy Spirit, now and always, and for ever and ever. Amen. Barak Moor, again we remember all the faithful and true Christian rulers who in the four quarters of the world have established and confirmed the churches and monasteries of God in the true faith. Let us beseech the Lord for the whole Christian community, the clergy and the faithful people, that they may abound in virtue, let us beseech the Lord. O oh Lord, remove from us that invisible enemy and his tyranny. Redeem us from the hands of unkind masters, that we may offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always and for ever and ever. Amen. Barak Moor, again we remember her, who from among all the generations of the earth is worthy in being blessed and exalted, the holy, glorious, and blessed, ever-virgin and blissful, Mary, the mother of God. Along with her, let us remember the prophets and the apostles, the preachers and the evangelists, the martyrs and the confessors. Let us also remember St. John the Baptist, the forerunner of his master, and the illustrious Saint Stephen, chief of the deacons and first of the martyrs, along with the exalted chiefs of the apostles, Saints Peter and Paul, and also our father, Saint Thomas, the apostle to India. Let us remember together the whole company of the saints, both men and women. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. Shelter us under the wings of your saints, and arrange us in their companies, and with them we will sing glory and praise to you and your only begotten Son, and your Holy Spirit, now and always, and for ever and ever. Amen. Bark more again, we remember those in who in holiness have gone before us, fallen asleep and taken rest in the abode of the saints, those who have kept the one apostolic and uncorrupted faith and entrusted it and delivered it to us. 
We also proclaim those three sacred, holy, and ecumenical councils of Nicaea, Constantinople, and Ephesus, along with our glorious and God-fearing fathers, bishops, and teachers who participated in them. We remember the apostle, archbishop, and martyr, James, the first bishop of Jerusalem, as well as saints Ignatius, Clement, Dionysius, Athanasius, Julius, Basil, Gregory, the Escorus, Timothy, Felix, Enos, Antimus, John, and in particular, St. Cyril, the exalted and true tower, who clearly expanded and declared the incarnation of God the Word, our Lord Jesus Christ, who took flesh. We also remember our patriarch, St. Severus, the crown of the Syrians, the eloquent mouth, the pillar and the teacher of the, holy, of the universal Holy Church of God, the meadow abounding in blossom, who preached all the time that Mary was undoubtedly the God-bearer. We also remember our venerable and holy father, Saint Jacob Werdono, the upholder of the Orthodox faith, along with Saints Ephraim, Jacob, Isaac, Balai, Bersomo, the chief of the mourners, Simeon, the starlight, Abahai, the chosen one, and Yeldomar Basilios. We also remember the saints of Malankara, Gregorios, and Divinasios. Let us remember all those who before them, and with them, and after them, have kept and entrusted and delivered to us the one genuine and uncorrupted faith. May their prayers be a refuge for us. Let us beseech the Lord. O oh Lord, keep us in the Orthodox faith. Do not make us, O oh Lord, apostates and guilty, that we will offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son, now and always, and for ever and ever. Ah. Barak Moore, again, remember all the faithful departed, who in love and in the true faith have departed from this holy sanctuary, and from this church and from all, this place and from all places and regions, those faithful departed who in the true faith have gone before us, fallen asleep, are at rest, and have gone to you. O God, the Father, the Lord of both the spirits and of all the flesh, let us pray and beseech Christ our God, who received himself, their spirits, and their souls, that he may, according to his abundant mercy, make them worthy of the absolution of debts and the forgiveness of sins, and that he may lead both us and them to his heavenly kingdom. Let us cry aloud and say, Kuri Eliason, three times. O oh Lord, while you look upon them mercifully, absolve their depths and forgive their shortcomings, because the body and blood of your only begotten Son are hidden in their members. For in him we trust to find mercies and the remission of sins for us and for them. O oh God, absolve, pardon, and forgive all our offenses, which both we and our departed have committed against you, willingly and unwillingly, knowingly and unknowingly. O Lord, who hold us and them worthy of a Christian end, while you do not remember our follies and theirs, that even in this, as in everything, your most honored and blessed name be glorified, praised and exalted with that of our Lord Jesus Christ and of your Holy Spirit, now and always, and for ever and ever. Amen. As it was in the beginning, and is and shall be, from generation to generation, for all generations, forever and ever. Amen. Peace be unto you. The great God and our Savior Jesus Christ be with you, my brothers and sisters, now and always, and for ever and ever.
trapped in various difficulties. Remember those who are celebrating their birthdays this week. May they continuously glorify you throughout their lives. Grant them your abundant grace that they may grow in love, joy, and long life. Remember also, Lord, all your children who are celebrating their wedding anniversaries. Grant them your help to protect the sacredness of family life and mutual love, care, and the spirit of partnership. O Lord, hear their prayers in your mercy. O Lord God, unto you and before you, who receives prayers and answers our petitions, we pray this Lord's Prayer, which your only begotten Son and Holy Son has taught us, while we cry with a contrite heart, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, that will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Deliver us, O Lord God, from the evil one, and from all sorts of iniquities and forgive our sins and follies. Be the partner to us and to all those who have offended us in whatever manner, that we may offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, now and always and for ever and ever. Amen. Unto you all, and to your spirit. Bark you more before receiving these holy mysteries that are offered. Let us again bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before you, our Lord and our God. O oh Lord, overshadow your right hand and shower your blessings upon your people and upon the sheep of your flock, which are wait to receive the body and blood of your only begotten Son and sanctify our souls and bodies that we may offer up glory and thanksgiving to you and your only begotten Son and your Holy Spirit now and always and for ever and ever. Amen. Peace be unto you all and to your spirit. May the grace 
and mercies of the holy and glorious Trinity, uncreated self-existence, consubstantial, be with you, my brothers and sisters, now and always and for ever and ever. Amen. But more, let us look on with fear and trembling. Absolve us, O Lord, and have mercy upon us all. Holy things to the holy and pure. The one holy Father, the one holy Son, and the one holy Spirit, the Lord is holy. Father, who by His grace created the universe, with, with us in indeed, Amen. With us is the Holy Son, who by the precious suffering of His body redeemed it. With, with us in indeed, Amen. With us is the one holy and living Spirit, who completes and perfects of all that is and all that is to be. Blessed be the name of the Lord from ages unto ages of ages. With, With us indeed, Through our offerings and our prayers, we make good memory of our fathers. Children of God, O Son of God, raise them up in the heavenly kingdom with the righteous and the just in the world which has no end. Lord, have mercy upon us and help us. The King's Lord and sons in glory. Hallelujah, you hallelujah, and the good at your right hand. Leave your people and your father's house. Hallelujah, you hallelujah, for the king will desire your beauty. Until the ages of ages and forevermore, the bride of the faithful one, offer prayers on our behalf to the only begotten, that he have mercy on us. Stolen Carlos, Corinthians, Upon us and help us by 
Sachin, dear Dijuachan, my dear brothers, sisters, and beloved children, I do glorify the Lord for giving me another opportunity to come over here and celebrate the Holy Kurbana along with you. I have been here years ago during a Passion Week and I still remember the love and care you have given me during those two weeks. Today the gospel portion that we have been hearing was taken from St. Matthew's Gospel chapter 23 verses 1 to 12. Compared to the other three Gospels, the Gospel according to St. Matthew makes serious assessment of the Judaism of the time of Jesus. Right from the Sermon on the Mount up to the narration about the resurrection of our Lord, we see comments, criticisms, suggestions, etc., regarding the faith and practice of the Jewish religion of the time of Jesus. Here Jesus is vehemently criticizing the leaders of Judaism. That is what we have heard this morning. His language is that of the prophets like Jeremiah, or like Amos, because the incarnation of our Lord Jesus Christ was for a correction of the Jewish religion of his days. When we remember the time of the incarnation of Jesus Christ, we may wonder why this happened in such a time. Because hundreds of years ago, 
when the Israelites were exiles, captives in Babylon, many people expected the arrival of the Messiah. And the prophets really gave the promise of the arrival of the Messiah in those days. But the Son of God did not come in the 6th century BC or even later. When Jesus was born, when we look at the religion of Judaism, everything was okay. Everything was okay and fine. Now they have a land to settle down. Now the temple of Jerusalem is beautifully constructed and ornamented. When we look into the book of the Gospel of St. John, chapter 2, we read that the construction of the temple, the reconstruction of the temple, happened during 46 long years. Originally, the temple was built by King Solomon, the son of David. But it was distracted during the Babylonian attack. And during the time of Herod the Great, the temple was reconstructed. It is called the Herodian Temple. And the disciples are making a comment, see by what stones these are built. For the last 46 years, the construction is going on. So the temple was very beautiful. The festivals were observed in its right manner. The commandments were maintained as per the Torah of Moses and the Halakha and the Haggadah of the Jewish leaders. But then what was wrong? Then what was the emergency for the incarnation of Lord Jesus Christ in those days? That is what is discussed in St. Matthew's narration of the Gospel. In Matthew chapter 9, we read, Jesus is lamenting over the people of Israel and he found the people as scattered sheep having no shepherd in front of them. So as a continuation of these observations, in chapter 23, he is commenting on the life and the teaching of the Pharisees who were the leaders of Judaism in those days when the Roman Empire took hold of Israel in B.C. 63 up to A.D. 67 when the temple was destructed and the city was burned. For those long hundred years, a century, the Pharisees were the leaders of Judaism, not only in the religious affairs, but also in the politics. So these people, the Pharisees, and then the Sadducees were on the other side, but they were particularly in the city of Jerusalem, and they, they were working in and around the temple of Jerusalem. But the Pharisees were there uh, overall in all places. They were leading the people. But the problem is mentioned in the words of Jesus. He tells the people, you have to hear the words of the rabbis and the Pharisees because they are sitting on the seat of Moses, the greatest teacher of Israel. So respect them. Observe what they ask you to do and follow their teachings, but never follow their lifestyle. So this was the contradiction. Their teaching was of supreme quality. They had good theologians like Shammai or Hillel or Gamaliel, very good teachers, good exponents of the scripture, good interpreters of the law of Moses and the prophecy and the writings of the scripture. But the problem was, these people were not following what they were teaching. So this is what is called by Jesus as hypocrisy. 
on the one side they are putting burdens upon the shoulders of poor people a great number of people were called sinners not because they were doing any committing any sins but they were poor people very poor people economically and religiously they didn't have a voice in the society as well as in the religion so they were called sinners and an accusation about jesus was jesus was dining with the tax collectors and the sinners avan paabigalodum chungakkarodum kude bhakshanathil irikkunnu പാപികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തവരെ പറ്റിയല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെ പാപികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ദളിതർന്നോ ഹരിജനങ്ങളെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്നത് പോലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ പോവർട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ അബ്ജെക്ട് പോവർട്ടി ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ദേ ഹാഡ് ദർ ലൈഫ് സോ വെൻ ദ ഫാരിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രീച്ചിങ് ടു ദം ദേ വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബിഗ് ബിഗ് തിങ്സ് ബിഗ് philosophies theologies but these people they were no, not observing what they were teaching avarude ani velalu kondu polum todunnilla ennaanu parayunnu bharam eriya chumadugal aalugalde chumalil vekkiyan kabada bhaktikaraya ee parishan mare ee rabbi mare ningal pindudirudhu ennaanu parayunnu palappolum ee veda bhagam vaayikkumbo ningalokke ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം കാരണം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്നില്ല വലിയ വലിയ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുകയും വലിയ വലിയ കാനോണുകളും ഭരണഘടനയും തത്വങ്ങളും എല്ലാം ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ പേഴ്സണൽ spiritual life that is what is hinted by jesus in this text ad angane pogan okkuge illa you teach whatever you do and you do whatever you teach this should go together avare petti parayunnathu evide chennalum pradhana kasera avakku thanne venam ennulladan kavalagalil varumbo ellavarum അവരെ നമിക്കണം ഗുരുവെന്നും ഫാദറെന്നും ടീച്ചറെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കണം അവരെന്തെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പെരുമ്പറ കൊട്ടി ആളുകൾ മുഴുവൻ അഴി അറിയുന്നത് പോലെയുള്ള ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ ചിന്താപാവിളികളും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വെല്ലുവിളികളും മത്സരബുദ്ധിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് not the spirituality which is expected by the lord idalla devam nammilnu aagrahikkunnu pedinaalukalde shobhayo raaligalde gambhiryamo raasagalde melangalo alla devam aagrahikkunnathu devam aagrahikkunnathu anugambayulla hridayatheyan devam aagrahikkunnathu anudhaabamulla bodhatheyan ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണു നിറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവിടെയാണ് പരീഷന്മാർക്കും സാധുക്കൾക്കും തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് ഹു എവർ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ഓർ കോൺസിക്രേറ്റഡ് ടു ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ ദ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ മോർ ടാലൻസ് സോ ദ ഷുഡ് ബി മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ ദർ ലൈഫ് ഇത് നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ചില ക്രൈസ്തവ സഭകൾ മറ്റു സഭകളിലുള്ള ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരെ വിശ്വാസികൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം കോട്ടിയാറുണ്ട് പക്ഷേ ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെ പിതാവെന്നല്ലാതെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പനെന്നല്ലാതെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിളികളെ പറ്റിയല്ല പിതാവെന്ന് വിളിച്ച് അവർക്കില്ലാത്ത മഹിമ ചാർത്തിക്കൊടുത്ത് അവരെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ആരെയും ഗുരുവോ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിപ്പിച്ച ഒരു പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാണ് യേശുവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയും സഹെന്ന് വിളിക്കരുത് ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ആക്ഷരികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുവാനും യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയത കൈപ്പറ്റുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ദൈവം തമ്പരാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും the remembrance of the philippos mar divinasius of chepard and late yohannan marathanasius bethany ashram let us pray for our spiritual fathers maredo nadukada your praise shall be glowed in righteousness and you are saints in glory hallelujah hallelujah for your servant david say tell not yet the face of your anointed the lord swore to david in truth i will not turn away from you
unto the ages of ages and forevermore. May your living voice away from the grace to paradise, your servants who slept in hope and trusted in your mercy, so mengalos kurienaiso, your authority, O Lord, is present in both the worlds, keep the living by your cross and absolve the faithful dead but and more. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit, unto the ages of ages and forevermore. Glory to you who gives light to those who lie in the tombs. Glory be to your Father and to the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us and help us. O Lord, may the departed who confess the Trinity be received in your kingdom as was promised to the thief. Please recite the prayer before receiving the Holy Kirbana. Make me worthy, O Lord God. Make me worthy, O Lord God, to receive you with holiness. To receive you with holiness. That by the food of your holy body. That by the food of your holy body. My lust may be lulled. My lust may be lulled. And by the drink of your living chalice. And by the drink of your living chalice. My passions may be quenched. My passions may be quenched. And by you. And by you, I may become worthy of the absolution of debts. I may become worthy of the absolution of debts. And the remission of sins. And the remission of sins. My Lord, my God, forever. Amen. My Lord, and my God, forever. Amen. Amen. The Lord has spoken. I will dwell in.
Sacrifice for our sake and made us to your holy body and drink your sanctifying blood. Confirm me in your love and fill me with reverence for you. Establish me in your faith and adore me with blameless life. Forgive my sins and those of my departed ones that I may praise you. Continuously in God the Father who begat you and your Holy Spirit now and always and forever and ever. Amen. Barach Moor, let us cry aloud and say, Praise and adore the Father, Son, and Holy Spirit. To Him be praise from the beginning, for generations and generations. Alleluia. From your propitiatory altar, may there descend pardon for your servants, O Son of God, who came for our redemption and who will come again for our resurrection and for the renewal of our race for ever and ever. Amen. Stretch forth, O Lord, your invisible right hand and bless this congregation of your worshippers who are receiving your precious body and blood for the absolution of their offenses and for the forgiveness of their sins and for a confident stand in your presence, our Lord and our God, for ever and ever. Amen. The mercies of the great God and our Savior Jesus Christ be upon those who bear these holy mysteries, upon those who dispense them, upon those who receive of them, and upon all who have labored or partaken or are to partake of them. The same mercies of God be upon us and upon them in both worlds for ever and ever. Amen. Lord have mercy upon us. Lord be kind of mercy. And so Lord have mercy. Glory be to the Lord, glory be to the Lord, glory be to your hope forever, Barak Glory be to God on high, honor be to his mother, crowns of praise for the martyrs, grace and mercy. To the dead, hallelujah. Glory be to you, glory be to you, glory be to you, our Lord and our God, forever and ever. Our Lord Jesus Christ, your holy body, which we have eaten, and your atoning blood, which we have drunk. May they not be for our condemnation and punishment, rather may they be for our life and redemption of all of us, and have mercy upon us all. All shall worship and bless you, and each time confess your name, for you Oh, Lord, we come.
confess and worship your love for humanity. Strengthen, help and support and raise and absolve all of us and console us by our having rejoiced at this spiritual table. And we will offer up praise and thanksgiving to you and your holy begotten Son and your Holy Spirit now and always and for ever and ever. Amen. Peace be unto you. After having received these holy mysteries which have been administered, let us again bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before you, our Lord and our God. O Lord Jesus, the true bread that came down from heaven and became the imperishable food for us, guard our souls and our bodies from unquenching Gehenna and from undying worm that we may offer up glory and thanksgiving to you, your Father, and your Holy Spirit, now and always, and for ever and ever. Amen. 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 Kubani Rayum in Tidunayanatal Sudhi Kename Cherti Dename Nyangale Divia Slebatanalil Tavaga Kubai Pujagani Vahi Varshi Kename Ami Karugi Dename Karagale Yellam Tirusopayal Orti Dadu de Kartaveni Nyanga de Piragal Shogam nirayam loga nivasam vittu virinyo keguga modam shobhanamagum shashwadagehe Nadha savide urpra gari As we commend you to the grace and mercy of the holy and glorious Trinity with the provision and blessings which you have received from the upturning altar of the Lord. Amen. You who are far and you who are near, the living with the departed ones, redeemed by the victorious cross of the Lord, 
and sealed with the sign of the holy baptism may the holy trinity absolve your debts forgive your offenses and comfort the spirits of your departed ones amen, amen. go in peace glad and rejoicing and pray for me always amen may the lord accept your prayers and help us by your prayers സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസനമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും മാനങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിക്കരുതേ കൃപ എന്ന് പറയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം Please stand. Let me read the Kalpana from our Kadolikus. This Kalpana is on behalf of our Orthodox Theological Seminary, Kottayam. Please listen. Swayasthidhanam, Adindam Illadhavarim, Saramsi Sambodhanamaya, Thiriyega Devathana Irinamathil, Thanike Sthudhi. വിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ആരുടനായിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായും മലങ്കര മത്രാപുരത്തായുമായ മോറാൻമാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് നയൻ എഫ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു കർത്താവിൽ നമ്മുടെ ഡാളസ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോസ് വലിയപള്ളി വികാരി വികാരിയും അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരിയും പള്ളി ക്രൈസ്താനികളും ശേഷ വിശ്വാസികളും കൂടിക്കണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഴ്വ് പ്രിയരെ നമ്മുടെ കോട്ടയം പഴയ സുമനാരി പരിശുദ്ധ സാഫിയുടെ ശക്തി ത്രോസ് ആണ് സഭാ വിശ്വാസികളുടെ നാനാവിധമായ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവെളി ലഭിച്ച യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഉത്തമരായ വൈദികരാക്കി വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് സഭ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ വൈദിക സെമിനാരിയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ഉള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം സെമിനാരിക്ക് പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് വിവാഹിതരായ അധ്യാപകർക്ക് മുഴുവൻ സമയവും സെമിനാരിയിൽ താമസിച്ച് അധ്യാപനം നിർവഹിക്കുവാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സെമിനാരി അധ്യാപകരുടെ ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് ആയതിനാൽ എട്ട് അധ്യാപകർക്ക് കുടുംബമായി താമസിക്കുവാനുള്ളൊരു കെട്ടിടം നമ്മുടെ മുൻഗാമി ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പരിശുദ്ധ ബലിയോസ് ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദുരിയൻ ബാവായുടെ നാമത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നാം മതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സംരംഭത്തെ ഞങ്ങളേവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും കൈ തുറന്ന് സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യണം ഈ അധ്യയന വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദുതിയൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഭൂദാശ ചെയ്യുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റെജി മാത്യു കത്തനാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി യുടെ ഈ ഇടവക സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകി ഈ സംരംഭത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നാം സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു ശേഷം പിന്നാലെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളേവരോടും കൂടി സദാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആയത് ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാം അമ്മയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ കാവൽ പിതാവായ മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെയും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരായ എൽദോ മാർ ബസേലിയോസിൻ്റെയും മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിൻ്റെയും മാർ ദീവന്യാസിയോസിൻ്റെയും ശേഷം ശൈലശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും 
ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ തന്നെ ആമേൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കോട്ടയം കാതോലിക്കൻ അരമനയിൽ നിന്നും സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ പരിശുനാപ്പണമേ എൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്നിട്ട് ദുരുഷ്ണർക്കത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമേ ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ശ്രമിച്ചതുപോലെ കടകണം ഭാവി മുഴുവൻ ശ്രമിക്കണമേ പരിശീലനം ഞങ്ങളെ അതിന് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ ഓദൃശ്യങ്ങളെ അരിശണമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വവും നീക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലീസ് ബി സീറ്റ് Good morning. We have a wedding announcement today. The holy matrimony of Jobin Ebi John, son of Mr. John P. Joseph and Mrs. Anuja John. Olikara Puriyadathil Parambal Meenadam Kottayam Kerala, India. Now currently residing at 10110 Fairway Vista Drive in Rowlett, Texas. And members of St. Mary's Malangara Orthodox Villiburli, Farmers Branch, Texas. And Ashley Abraham, the daughter of Mr. Abraham and Annama Manalil. Manalil House, Malapuram, Nilambore, Kerala, India, currently residing at 16309 Fairbanks Court in Canyon Country, California, and members of St. Mary's Malangara Orthodox Church in Chatsworth, California. It was formally decided to be solemnized on Saturday, the 22nd of October, 2022, at 2 p.m. at St. Mary's Malangara Orthodox Villiburli, Farmers Branch, Texas, according to the rites of the Malangara Orthodox Syrian Church. As per the records of the parish, there is no canonical objection for the solemnization of this marriage ceremony. May the blessings of God Almighty be showered upon his children as they prepare to be united through holy matrimony. Father C.G. Thomas Vigar, Father Dijuscaria, Assistant Vigar. We have a few announcements this morning. First, as you know, our monthly Friday fasting prayer, the third Friday of every month, will be held this Friday, October 21st, from 10 a.m., here at the church please all those who would like to attend the friday fasting prayer please be sure to attend we are coming very very near to our church talent show of 2022 in just two weeks as it was announced earlier today is the last deadline day to be able to register by 5 p.m today which again the, show, the talent show will be held in two weeks on saturday october 29th beginning at 5 p.m at our auditorium As we already announced last week and throughout these past weeks, this event is meant to be fun, family friendly, a time for fellowship, and also to be aware that it is also to the standards of what we should do in a church setting. So please be sure to be cautious of what you perform, but register today by either fulfilling up the Google form or complete the paper form and return to the coordinators. The Kerala Ecumenical Christian Fellowship Christmas Program is scheduled for Saturday, December 3rd of 2022. Our church will be presenting a carol song this year. Anyone who wishes to participate in the choir is requested to submit your names to Mr. Pradesh Jacob as soon as possible. Practices will be held in the sanctuary every Sunday after Holy Kribana beginning next Sunday. As it was announced earlier... Today is the last day to sign up for the Susan G. Komen Breast Cancer Awareness Walk, which will be held this coming Saturday, October 22nd, at the Levy Event Plaza in Las Colinas. I wanted to ask a quick question. How many of you know someone who has either passed away from cancer or currently has cancer? Raise your hand. Each and every one of us has a loved one who has gone through some experience of the form of cancer in many ways, shapes, and forms. And this is really a walk to be able to not only raise funds, but to stand with those who are struggling and going through this terminal illness. Please, we encourage everyone, regardless of your age or gender, this is not just for the Marathamarian Samajam, this is for all members of our parish and our community to participate in the walk. The registration fee is $10 per person, and a T-shirt will be provided. Please use the online Google form or contact the MMVS office bearers to sign up. Again, this is the last day to register uh, before this coming Saturday. Also, MMVS announcement, their annual exam is next Sunday, 
to be the last day for registration. We request maximum participation from our church. Again, the last day to register for the MMBS annual exam is next Sunday. Focus would like to thank everyone who attended the one-day retreat that was held yesterday at our church. A special thanks to Reverend Father Reggie Matthew, Ms. Singida Thomas, and our Vigar and Assistant Vigar for leading the sessions and discussion groups as we explored the meaning and the theme of building meaningful relationships with Christ Church and the community. Our next Focus Fellowship will be held at the residence of Monsi and Nancy Varkey on Saturday evening, November 12th, requesting all members to note this date and plan to join the fellowship. And also, as a reminder, the Operation Christmas Child Gift Boxes are due for return to church next Sunday. Additional boxes are available for distribution for those who have not yet received them. Yesterday, we also had our OCYM Prayer Fellowship yesterday evening, and we were blessed to have Reggie Achen also present there. Uh, as a reminder, this is a great opportunity to be able to come together as a family and fellowship. Next month, we will have our prayer fellowship on Sunday, November 13th in the evening time. Please be sure to make note of that date. On behalf of the parish, we extend birthday greetings and blessings to all those who are celebrating their birthdays this week. Ajit, Sajid John, Eliyama Jacob, Cheryl, and Thomas. Elias Thomas Matthew, Jacob Thomas, Jinu James, Joel Joseph, John Matthews, Johns Philip, Kathy George, Kuriakos Matai Vertisarel, Mary Kudian, Nancy Varki, Naveen George Vipin, Roy Kudian, Johns K. Roy, Sanil Sam Matthew, and Shibu Varghese. As we remembered you in the Holy Kurbana, may God continue to bless you and grant you many years. Wedding anniversary greetings and blessings to Jaren and Christina Thomas, Kudian P. Chandi and Mary Kudian, Mefrut M. John and Gracie John, and Sibi Thomas and Shoba Thomas. May God continue to bless and preserve your marriage and grant you many years. Let me take this opportunity to welcome a couple of guests and visitors to our church for the first time. Let me first welcome Mr. Ruben Nainan, who is visiting us from Toronto, Canada. He is the nephew of Mr. Jacob Thomas, and they are the members of St. Mary's Orthodox Church in Ajax, Toronto. Please stand for a moment. Oh, you did stand. Welcome, Reuben. We also have a family visiting us from New York, Cherian Matthew, Chachama Cherian, Cyril Matthew, Merlin Matthew, and Akama Varghese, and Sherlyn Varghese, who are visiting from New York. Please stand. They are the relatives of both Benoy and Vijay, uh, Benoy and Vijoy Thomas, Welcome to our parish and to our midst. May God bless you. Are there any other visitors who are visiting our parish for the very first time? Thank you. As Achin had mentioned already in the Kalpana, today we are blessed uh, to... For another? Oh, sorry. Introduce it. Very good. Adimai Tala Pali Welcome. I miss anybody? Okay. Thank you. As I mentioned, uh, today we are blessed with the presence of Father Dr. Reggie Matthew. Achin is uh, someone who is near and dear to the American diocese. Achin has visited the diocese and parishes several times, as Achin mentioned previously. Achin is here uh, for a few weeks, especially in with regards to the seminary day and seminary projects. I will let Achan say a few words briefly before the Dopratana and Kaimut, but on behalf of our parish, especially both of us Achans, the parish managing committee and all the members, we welcome Achan to our presence and to our midst and thank you Achan for blessing us by celebrating this divine liturgy with us and may God continue to bless your ministry and especially our seminary through the responsibilities entrusted to you. Thank you, uh, Dijo Achan, whom I consider as uh, uh, equal to my son, uh, who is a promise for the coming generation in this part of the world. I am a promise for the coming generation in this part of the world. 
ഈ കാര്യം അന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛനും ഞാനുമൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ സെമിനാരിയിൽ ഒരേ കാലത്ത് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ സഭ ബാബാതിരുമേനയുടെ കൽപ്പനയിൽ പറയുന്നത് പോലെ സഭയുടെ ജീവനാടിയാണ് പഴയ സെമിനാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോ നോ വെദ് മെനി ഓഫ് യു മെ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വെരി ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഇൻ ഏഷ്യ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ പഴയ സെമിനാരി അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ വേദപുസ്തകം തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പഴയ സെമിനാരിയുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരും അന്നത്തെ മൽപ്പാന്മാരുമാണ് പലരും ഹെർമാൻ ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയും അരനൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഗുണ്ടർട്ട് ബൈബിള് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പുതിയ നിയമവും നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പഴയ നിയമവും ഉണ്ടായതിന് പിറകിൽ പഴയ സെമിനാരിയുടെ വലിയ സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ മനകര മെത്രാ പോലിത്തായുടെ ആസ്ഥാനം പഴയ സെമിനാരി ആയിരുന്നു പുണ്യശ്ലോകനായ പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി അവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട പീഡനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സഭാചരിത്രം വായിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇങ്ങേയറ്റം ശ്രുതി സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്ററജിക്കൽ മ്യൂസിക് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സെമിനാരിയാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബലഹീനായ എന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് നിയമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മുൻഗാമികളുമായി ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമോ സാമർഥ്യമോ വിശുദ്ധിയോ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ ആം വെയറിംഗ് ദ ഷൂസ് ഓഫ് വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി ചെറിയ മഠത്തിൽ സ്കറിയ മൽപ്പാൻ ആൻ പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ ജേക്കബ് കുടിയൻ അച്ഛൻ ഓത്തോമസ് അച്ഛൻ എറ്റ്സെട്രാ എറ്റ്സെട്ര ഓൾ ദീസ് വർ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അവർ ചേർച്ച് ആ ഒരു നിയോഗം ലഭിച്ചത് വളരെ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിയുടെ വലിയ നേതൃത്വവും ഉപദേശങ്ങളും ശാസനകളും ഒക്കെ സെമിനാരിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ അനുദിനമുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സെമിനാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ഡി ലെവലിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമാണ് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്ടറൽ ലെവലിൽ വി ഹവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ കൺഫഷൻസ് ഓൾ ഡിനോമിനേഷൻസ് നമ്മുടെ സെമിനാരിയും മാർത്തോമ സെമിനാരിയും സി എസ് ഐ സെമിനാരിയും കൂടെ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരു ഫെഡറേറ്റഡ് ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലിജൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ഉപരിപഠന കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സെമിനാരികൾ പലയിടത്തും പ്രിൻസിപ്പലന്മാരായിരിക്കുന്നവർ അധ്യാപകരൊക്കെ അവിടെ പോലീസ് ഗ്രീ ഗോഹിസ് തിരുമേനിയുടെയോ കെ എം ജോഹ് അച്ഛൻ്റെയോ ഒത്തോമസ് അച്ഛൻ്റെയോ ഒക്കെ ശിഷ്യന്മാരായി പഠിച്ചവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാബാതിരുമേനി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ പാസ്റ്റർമാർ വരെ നമ്മുടെ സെമിനാരിയിൽ താമസിച്ച് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടം വരികയല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് പെന്തക്കോസ് സഭകളിലെ സെമിനാരികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ആദരിച്ചും മാനിച്ചും കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി പുരാതന പിതാക്കന്മാരുടെ ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഏർലി ചാസ് ഫാദേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ് സഭകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം മേഘാലയ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നാഗാലാൻഡിലായിരുന്നാലും മേഘാലയയിലായിരുന്നാലും മിസോറാമിലാണെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ദിവസം പൊതുവഴിവാണ് വാഹനങ്ങൾ പോലും ഓടിക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ദ ഗോ ടു ദ ചേർസ് മിസോറാമിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ സെഹംബുക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അ
ഞായറാഴ്ച സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു പലർക്കും അറിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ലിവിംഗ് അവരുടെ സെമിനാരികളിലെ അധ്യാപകർ ഒക്കെ നമ്മുടെ സെമിനാരിയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വലിയ സംഭാവനകൾ തിരിച്ചറിയാവുന്നതേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ പുരാതന സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും യൂറോപ്യൻ ഫണ്ടിങ്ങോ സായിപ്പന്മാരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പോ ഇല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ പോറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അത് ശൈത്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അത്യുഷ്ണത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്താണ് ഈ സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആകെപ്പാടെ അവരുടെ സമ്പത്ത് ഒരു കട്ടിൽ മാത്രമാണ് അത് തന്നെ ഒരു കട്ടിലല്ല മൂന്നും നാലും നിലകളിലായിട്ടാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അറി അറിയാം ആ കിടക്കുന്ന കട്ടിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ല അതിന് ഒരറ്റത്ത് ഒരു ടി വി കാണും ഇങ്ങേയറ്റത്ത് തലയിണയും കാണും കാപ്പി എണത്താനും കഞ്ഞി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലും കാണും ഇത് മാത്രമുള്ള ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൂടെ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഈ മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പഴയ സെമിനാരിക്കും നാഗ്പൂർ സെമിനാരിക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹായങ്ങൾ ആ പാവങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെമിനാരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാവശ്യം ബാബാതിരുമേനി കൽപ്പനയിലൂടെ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനോദോസിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാ യാമ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് കഠിനമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു വിവാഹിതരായ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാരണം എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാൻ അവിടെ ഇടമില്ല പക്ഷേ സുന്നഗുരോസിൻ്റെ തീരുമാനം പൗലിസ് ദിദിയൻ ബാബാതിരുമേൻ്റെ കൽപ്പന ഒക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വെളുപ്പിന് മൂന്നേ മുക്കാലിന് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി നാലേ മുക്കാലിന് സെമിനാരിയിൽ വന്ന് രാത്രി നമസ്കാരം നടത്തുന്ന അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബസ്ഥരായ ആളുകളാണ് കാരണം ഈ സഭയോടുള്ള കടപ്പാട് പിതാക്കന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം സുന്നഗുരോസിൻ്റെ തീരുമാനത്തോടുള്ള ആദരവ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് വളരെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലഹീനായി ഞാനൊക്കെ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ അത് തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായത് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലമാണ് എല്ലാ വർഷവും വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന ഇടമാണ് പഴയ സെമിനാരിയുടെ പുരയിടം കാരണം മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കരയിലാണ് ഇരാറ്റുപേട്ടയിലും പാലായിലും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വിവാഹിതർ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അധ്യാപകർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് കാരണം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബെഡ്റൂം മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കും വെള്ളം മാത്രമല്ല ഇഴജന്തുക്കളും വരും ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തും നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അടി നീളമുള്ള ഒരു മലമ്പാമ്പാണ് ഇത് വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ഈ ജീവിതം ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് പോലീസ്ദീൻ ബാബായുടെ കാലത്ത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് കുടുംബസ്ഥരായ അധ്യാപകർ മാന്യമായി ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള ശമ്പളമൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്കാതെ പോയി കാരണം കോവിഡ് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യം ഒക്കെ അതിന് കാരണമായി ആ പിതാവിൻ്റെ പുണ്യ സ്മരണ നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയം പണിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഫ്ലയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ സഭയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ്
ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ സഭയിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെക്കുവാൻ തയ്യാറായ വിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലും മാറി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന കൊടുത്താൽ മതിയാവും ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചെക്കായിട്ട് സെമിനാരിക്ക് അയച്ചു തരും അതിനുമൊക്കെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വന്നതിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിബന്ധനകളുണ്ട് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് കൂടെ അയച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പാസ്സായി വരികയുള്ളൂ വ്യക്തികൾ ചെക്ക് തന്നാലും അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കൊടുക്കുക അച്ഛനും കമ്മിറ്റിക്കാരും ട്രസ്റ്റിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നേരിട്ട് അയച്ചു തന്നുകൊള്ളും ഞാൻ ഒരു മാസമായി ഹ്യൂസ്റ്റണിലും ഷിക്കാഗോയിലുമൊക്കെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പുണ്യശ്ലോകനായ തോമസ് പി മുണ്ടുകുഴി കോർപ്പിസ്കോപ്പ് അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ദസ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വലിയൊരു സംഭാവനയായിരുന്നു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള സഹോദരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു മുറി സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തന്നവരുമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഡോളർ മുതൽ എത്ര ഡോളർ വരെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കരുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ ഇടവകയോട് പറയുവാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് ഞാനിവിടെ തമ്പാനച്ചൻ്റെ കാലത്ത് കഷ്ടാനുഭവാഴ്ച എവിടെ വരികയും നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ അനേകം ആളുകളുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഈ എട്ട് യൂണിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡാളസ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയുടെ പേരിൽ തന്നെ തരണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വി വിൽ പുട്ട് എ പ്ലേക്ക് ദേർ വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ പാരീഷ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും എഴുതും മുറികൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലോ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലോ തരാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമേ അതൊക്കെ ഉപരിയായി സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചത് അദ്ദേഹം മാർത്തോമ സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നിയ കാര്യം എന്നും രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവകയിലെ ആ മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നും രാവിലെ നമ്മൾ എത്ര പേര് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വികാരി അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭ നിങ്ങളുടേതാണ് നമ്മുടേതാണ് ഈ ഒരു സ്നേഹം മുൻനിർത്തി നിങ്ങളുടെ അനുദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ ബലഹീൻ്റായ ആളുകളാണ് കുറ്റവും കുറവുകളും ഉള്ളവരാണ് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നവരാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കട്ടെ ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഭയുടെ നന്മകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ജേർണലിസം ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവാണ് ഒത്തിരി കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലമുണ്ടാക്കും സഭയോട് അവ കടുപ്പമില്ലാതെയാകും എക്കാലത്തും തെറ്റുകൾ പറ്റിയവരൊക്കെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കട്ടെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമിതികളുണ്ടല്ലോ അവരത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മലങ്കര സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ആരാധനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ എനിക്ക് ഉറച്ചു പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സഭകളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ ദ ബെസ്റ്റ് ബിഷപ്സ് ദേ ബിലോങ് ടു ദ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സിറിയൻ ചേർസ് നമ്മുടെ തിരുമേനിമാരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പേർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ അവൈലബിൾ ബെസ്റ്റ് ബിഷപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഭയുടേതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല
to be able to extend a support for our seminaries. And there's also the flyer and brochure regarding the seminary projects here at the prayer table.
All throughout the world confess the Trinity. They offer worship to the one true God on this. Church of the faithful makes memory of departed by the smoke of incense, which priests offer may peace of the Father reign and Satan be cast out, and the church will praise you, O life giver, without. from whom into creation came forth the Son of God, who is the true rock, as Paul has written on the rock of faith proclaimed by Simon. I am built, and I am not afraid, the church answered and said, the ways beat against me, but they shake me not, heretics oppose me, and Martyrs, for what reason did you despise this world which is temporary, but which all men love because it is deceitful in its pleasures, and it has hated those who love it throughout time all the